。李师兄，听你刚才做的诗，你不变成小狗了吗？啊，我咋是狗呢？我要是狗，那我们大家在一起喝酒，那不就成了一群狗在喝酒了吗？哎，你这什么话？什么话？我我说错了吗？万师兄，我说错了吗？啊，错了，你能和我们一样吗？你才是一条狗。你说什么？说你是条狗。我是狗，你们还是看不起乡下人。李师弟，你昨日逞强出头，是以为我荆州万家门下无人了是吧？我是不是我万家弟子都不如你呀、啊？我师傅的衣服被那个人弄脏了，我当然要找他赔啊！这关你们什么事儿啊？你昨日在众多宾客面前露了好大的脸，叫我们师兄弟颜面扫地，以后不要说在江湖上混了。哪怕就是在荆州城，也难有立足之地。你这样做，不觉得太过分了吗？我，我不知道。三师弟，这小子装蒜，你跟他多说什么？和他比划比划。对对，和他比划比划，和他比划比划。啊，明天，嗯，我不和你们打。哎，走走走走走，哎，比划比划，走走。是不屑和我动手，不是，我师傅说过，不让我和别人动手，我听我师傅的。你你干嘛撕破我衣服？赔给我！就这样的，还跟咱们较量？嘿，这小子还敢玩真的！三师弟，别留情了！嘿，嘿，嘿，我不能刺伤你！呀！我又不是跟你真打，你这是干什么？干什么？我再刺你几个透明窟窿！这算输了吧，就此罢手吧。看来这三师叔的弟子只能汪汪汪的学狗叫啊！汪师不能走，见人汪汪吼，跟着三师叔永远像条狗。对对对对，你们，你们敢骂我师傅？我跟你们拼了！呀！呀！呀！你们，你们两个打一个，不要脸！哎，你说什么呢？谁不要脸了？再说一遍，说你们的。再说一遍，说，你说啊？怎么欺负你了？啊？我告诉你们，就算你们八个一块上，我也不会给我师傅丢脸的。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！看来这小子打不过三师弟，倘若伤了性命，这七师叔的脸面不好看。帮帮他，不错，别让师兄见下伤人。呀！别动！乡巴佬，服了吗？服个屁！你们几个打我一个，算什么英雄好汉？还嘴硬！我稍微一用力，便割断你的喉咙。你来啊！
，有本事你就割断我的喉咙，哎，不割断，你就你就不算是英雄好汉，是乌龟王八蛋，哎，杀！啊，杀！啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我今天先饶了你，如果你不服气，你可以去哭着闹着找你师父师妹。<笑>就说我们人多，欺负人少，打了你呀！啊，料你这脓包货，定会哭哭啼啼去告状。呸！告什么状？大丈夫报仇，只要一个人就行。嘿，给你脸上留个记号，好叫你师父开口去问。呸！哎呦，大丈夫变狗熊了！哎，哭了！哎，哭了！哎，哭了！掌柜，起来，起来！你到我们家的时候，我们买酒杀鸡，你他妈不是人！你，好啊，你如果受了委屈，不妨哭着去告诉我爹，要我爹罚我，替你出气。呃，万师伯，你们家八大弟子欺负我，你替我出口气呀、啊！嘿，只有你们这些没骨头的坯子，才会向长辈告状，我才不会呢！好小子，有种，我们明天再过来打。少爷今天告辞了，走走,走。你们这些城里人。就知道欺负人，就这么蛮不讲理吗？我，我要报仇！你们欺负人，我要报仇，我要报仇！哎呦，打不过人家吧？嘿嘿，白挨了一顿打吧？哎，哎，冤不冤呐？我这是老喽，没人管喽，这风湿疼的厉害，哎呦，哎呦，怎么办呢？哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦，老人家，我身上就这些钱了，你，你随便买几个馒头吧。呃，呃，谢谢小伙子，谢谢啦。不用谢，你光给钱没有用。我现在这个背呀、啊，疼得厉害，我没儿没女的，求求你给我捶捶背吧！哎呦，疼死我了，疼死我了！哎呀，哎呦，哎呦，小伙子，要捶就给人好好的捶，跟挠痒痒似的。来来来来，坐下坐下，求求你坐下坐下，好好的捶，好好的捶啊！哎呦。哎呦，疼啊！你听懂没有？使劲儿捶呀，使点劲儿啊！哎呦，老人家，我怕我这一拳打下去，打断你的骨头。哎呦，你要是把我的骨头打断了，你也不会挨人家的揍啦。你，哎，小伙子，使劲儿捶，使劲儿，使点劲儿捶呀！哎呦，哎。哎呦，小伙子，你你怎么没有劲儿啊？怪不得你挨别人的打呢。像你这种人，活着还有什么劲儿啊？啊，你，锤锤锤锤，把你吃奶的劲儿全都用上啊！脑壳锤了，哎，锤锤呀、啊，哎呀，哎呀，舒服舒服舒服，真舒服啊！使使劲儿锤，哎哎，舒服，打呀！哎哎哎哎你用什么法子拽我的？举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡，这怎么跟我师傅教我的见招念法这么像啊？哎，这拳法和剑法的招式都是一样的，只不过你师傅教的不灵。你胡说！你为什么说我师傅的不是？你师傅要是教你好的话。你能打不过他们几个啊？是是，是他们几个打我一个，我自然打不过。他们要是一对一，看谁输谁赢。哎，我教你两招功夫，让你一个人打赢他们八个人，你学不学？你，嘿
，你小子不信是不是？要不你过来，再给我一拳，我保证震死你。呃、好，我学，我学。老人家，你交给我吧。啊，别慌。我要是交给你，你敢不敢去跟人家打？我当然敢了。就算让那些臭小子再揍我一顿，也没什么。嗯，好小子，跟我来。哎，好了，你呢？把你的剑法跟我练一遍啊！呃，一边练呢。对了，把你的剑的名称道出来。笑什么笑？我练的不好，你也不至于笑我吗？齐成发呀，齐成发，你这股狠劲可真了不得呀！哎，小子，把剑给我啊！嗯嗯，哎，看我的！老婆，老婆，你武功好高啊！就你刚才那一招，那一下就能把所有敌人都砍死了，是不是啊？好小子，刚才这套剑法用的是唐诗剑法。唐诗，我我不知道什么唐诗剑法，不过我师傅教我的是呃躺尸剑法，也很厉害。那一剑刺下去，那敌人就马上成躺尸了。傻小子。大小子呀，我告诉你啊，哎，刚才我这套剑法演示的是张九龄的诗，张九龄知道吧？哎，张九龄自视清高，他从不争权夺势，所以把他的诗化作剑势，便有飘逸自豪之气。孤鸿海上来。石横不敢顾，可你的师傅却故意的教成了“歌翁海上来，石横不敢顾”。这样一来，前一句变成大声啼呼，后一句又成了畏首畏尾。如此一来，这首诗的意境便荡然无存了。小子。铁索横江，当真是了不起呀、啊！可没有师傅这样教徒弟的，<笑>厉害，真厉害呀！<咳>我要睡觉了，我不学了。哎，怎么，嫌我说的不对，不想跟我学了？你或许说的很对，但你说我师傅的不是，我就不学了。我师傅是庄稼人，他不识字，不懂你说的那一套。哎，哎，小子，你说你师傅不识字儿，这就奇怪了。哼，庄稼人不识字，这有什么好奇怪的？好小子，好小子，好小子，喜欢死我了。我告诉你说，我就喜欢你这个直劲儿，精。容我呃，给你赔个不是。哎，呃，从此以后，我不再说你师傅半句不是，好不好？嗯啊，好不好嘛？行不行啊？<笑>好吧，只要你以后不说我师傅的不是，我现在就可以给你磕头。<笑><笑>
，好，我喜欢，我喜欢。<笑>来来来，磕。老伯，你武功实在是太厉害了，<笑>我给您磕头了。哎，好，多磕两个，多磕两个。呼，听，问，金，风，林，山，路，不，逃。嘿，这招应该是。斧听闻金风，连山若波涛。嗯，若你招大姐，马命风小小；落日招大旗，马命风小小。嘿，哎、哦、啊，两个黄鹂鸣翠鸟。哎呀，行了行了，你这剑法中莫名其妙的东西太多了。哎，这样。我教你三招功夫，你一定要用心记着。哎，明天对付他们的时候，一定能用得着。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。云儿，这招你记好了。白日依山尽，长河如海流。嗯，臭小子！看清楚了，鱼群千里矛，跟上一层楼。哎呦，你你干嘛打我？打你？老子教你见招，你胡思乱想，还不该打？那是我不对。哎，老伯伯，刚才我看你教我见招的念法，跟我师傅教的音调有点不一样。但大体上差不多，可是剑法却全然不一样。这，所以我才觉得奇怪呢。我也觉得奇怪呀、啊。刚才那招叫耳光式，记住没有？耳光式，刺剑式。嘿，嘿，嘿，嘿，啊，去剑式。小子，看见没有？这招叫去剑式，太好了。小子，本来这三招各有一个典雅的唐诗名称，那叫什么呀？叫……哎呀，你西国大的字儿不认识，一旦我跟你说了，你也不懂，所以就给你改了三个一听便懂的名称，好好练去。哎，嗯。行了，行了，行了，行了，老伯，你小子虽然不是很聪明，但是毅力还是有的啊！可以了，可以了，可以了。哎，小子，你要记住啊，今天这事儿不能告诉任何人啊！哦，哎，老伯伯，就连我师傅和师妹都不能告诉吗？哎呀，你猪脑子呀！听清楚了，任何人嘛，我，哎，哎，哎，这事儿你要是泄露出去，我的性命可就难保了，很可能就会死在那五云手万阵山的手中。老伯伯，你武功这么厉害，怎么会死在我大师伯手里呢？你是否有心害我？全靠你自己了。哎，老伯伯，老伯，如果我要泄露一个字，就叫我天诛地灭。老伯，哎，老伯伯。既然三师弟明天执意要走啊，师兄略备薄酒，也算为你送个行吧。哦，好。三师叔明天要走，啊，是。你三师叔明天要带一家人回老家，来，咱们共同干了这杯酒。好，干。一枝儿，请。来，请。
啊，狄志儿，这几天你辛苦了，来，多吃点菜。看来，狄侄儿被吕通打的伤很重啊！哎，桂儿，去，把咱们自家的金疮药拿来。是。我师哥不是吕通伤的，是被你八个高徒联手打的。哦。本来就是这样的。师妹。是真的吗？师傅，那天我们在一起喝酒。狄师弟说：“你胆小怕事，多亏他出手才赶走吕通的，才没让你老人家出丑。”我们听了实在气不过，然后这才开始。是这样的，是这样的。原本是狄侄儿替我万家挽回了面子啊！我万师兄听了他的话，实在气不过，这才约了他比剑。好像是万师兄占了先。你，你别胡说！你们，你们。八个打我一个，三师弟啊！你教的徒弟这么厉害，难道非得我八个徒弟才能打得过他一个吗？嗯，我就是这样。云儿，师傅，就是他们八个打我一个。你，桂儿，是这样吗？狄师弟是客人。我不好说，狄师弟胡说！师傅，我们一直遵从您老人家的教诲，怎么可能几个人打一个呢？啊，就是啊，是啊本来啊是,是万师兄约他比剑，后来大师兄说，他当大师兄的不能不出面。结果三招过后，大师兄忽然使出一招长安一片月，狄师弟呢，在月影之下分不清方向，大师兄又使出一招无为在歧路，儿女共沾巾。结果，狄师弟连吃了大师兄三剑，只好躺在地上无为哭泣了。<笑>果然如此啊！云儿，我千叮万嘱，叫你不要和众师兄伤和气。你怎么又去打架呢？师傅，我我没有。你，三师弟啊，你看，哎、爹爹。你让师哥说清楚嘛！人家能说得清楚，他能说得清楚吗？我能说清楚。你，哎，师哥，师傅，他们说能打过我，你让他们这些王八蛋来打打看。你，你回来！我不，你马上跟我回来！我就不，你给我回来！爹，爹，你，你们八个有本事出来跟我打呀！谁不出来，谁就是乌龟王八蛋！来呀！既然如此，你们就陪这位狄师弟练练剑法也好。是是是。三师弟啊，请吧。来吧。呀师兄们，先让开，让我先见识见识狄师弟的招招。万夺养宗州，一尊拜免流，犯脚让臭重，一关拜马头。这是何意啊？
，哎，起来呀，上啊，啊，起来呀，打呀，啊，你怎么不起来呀？二皇室，四剑士。恭喜你练成了连城剑法，恭喜呀、啊，恭喜！反归，你们过来。你刚才练的这几招，不是连城剑法，又是什么呢？什么连城剑法？龟儿，在。这是你三师叔教给你嫡师弟的连城剑法，你们怎么能对付得了呢？七师弟呀、啊，你装的倒挺像的啊！你真不愧是大智若愚，铁索横江啊！大师兄。这些剑招你是跟谁学的？我说，师傅，是弟子自己想出来的。胡说八道！这么巧妙的剑招，你能想得出来吗？到底是谁教你的？你要是不说，我要你的命！爹爹，师哥跟咱们寸步不离，又有谁能教他武功呢？这些剑招不都是您老人家教的吗？胡说！跪下！你要是再不说，就永远跪在这儿。三师弟啊，你不要装腔作势。刚才你女儿已经说得很清楚了，铁索横江的高明手段，也不能用在你师兄身上啊。老哥哥，敬你三杯酒，请吧。三师弟啊，做哥哥的，心甘为敬。
但是弟，到我房中聊聊。奇怪呀、啊，请吧。嗯，哦。连城剑法，怎么从来没听师傅说起过？难道还有比唐氏剑法更厉害的？三师叔和爹会不会吵起来？咱们去看看。好，走，走。师哥，他们都去了，咱们也走。不，师傅让我在这跪着，我就跪着。空心菜。都什么时候了？万一弟弟吃了亏怎么办？拿着，弟弟没带兵器，走。快进！嘿嘿，说你是空心菜，你倒会偷袭啊？怎么了？偷袭不对啊？这才能体现出师傅教你的躺尸剑法。哦，你想让我变躺尸啊？来啊！嘿，两座黄鹂鹰翠柳，一行白鹭上惊天。哎哎哎哎哎哎！哎呀，哎呀，哎呀！师哥，你看你修不修啊？刚才若拿的是真剑，你的手还在吗难道师傅发财回家了？请问大爷，这里有没有一个叫葛师傅的？什么葛师傅、弟师傅的？这没有。走吧，走吧，走走。老爷，这家主人不是姓葛的吗？年轻人。你打听我们家主人姓什么干啥？啊，走吧，走。啊，不是的，不是的，老爷，我看这房子这么大，这主人家一定很有钱，所以我想向他讨口饭吃。<笑>我不是老爷，你为什么把我当成老爷呢？您看您说的，您这么威风，怎么会不是老爷呢？<笑>我老宋日后发了大财，定当有你好处啊,啊！谢谢老爷，谢谢老爷。傻小子啊！你年轻力壮，为什么不干点事儿，到处游逛呢？我没人找我干事儿，我连肚子都填不饱。啊，傻小子，你挺会说话，好吧，走吧，领你到院里吃饭，晚上干活。走啊,啊，谢谢老爷，谢谢老爷。来，进来吧。哎。干嘛站着发愣啊？啊啊，走吧。啊，哎，老爷，这房子外面看着漂漂亮亮的，呃，怎么进来之后就在这儿挖一大坑啊？这儿的事儿可不能给外人乱说呀！啊，知不知道？啊，知道知道。啊，走啊，我知道了。呃，肯定是这家的主人啊，要葬坟，这风水好，呃，所以才。才怕人知道<笑>，不错，傻小子挺聪明的啊！走吧，吃饭去。哎哎，哪儿啊？这边。哎，哎，先吃饭啊！吃完饭干活别乱走，听见了吗？哎，小袁又来了个伙计，让他在这儿吃饭啊！哎哎，嗯，哎，多谢，多谢，关照一下他。先拿碗吃饭吧，别到处乱跑。哎，呃，来来来，呃，筷子自己拿啊，呃，用大碗，哎，多吃点啊，晚上还干活呢，这饭管饱。哎，谢谢大哥，你先来吧。来来来，哎，大哥，嗯，我想向你打听一件事儿。嗯，这原来的屋子呢？原来的屋子拆了，拆了。呃，啊，那原来的主人呢？这我不知道，呃，乡亲们都不知道。哎哎，大哥，你们在这挖什么呀？挖宝贝，呃。阿三啊，瞎说什么呀？没瞎说什么。
快快快快快吃吧！哎，小伙子，过来过来过来过来，来这儿吃啊！哎哎，吃吧吃吧！哎，大哥，嗯，你们在这挖什么呢？挖宝贝，挖宝贝，挖什么宝贝啊？这宝贝可了不起，这里的主人会旺气，他不是本地人。远远望见这里有宝气上冲，知道了，这里面埋有宝贝，于是就来买下了这块地皮，生怕走漏了风声，因此先盖了这座大屋，叫咱们白天睡觉，晚上挖宝。啊，哎，大哥，这这到底是什么宝贝啊？听宋老平说，这叫聚宝盆。聚宝盆，一个铜钱放进去，过了一夜。就变成了满盆的铜钱，一两黄金放进去啊，就变成了满盆的黄金。你说这是不是宝贝啊？是宝贝，是宝贝。快点，快点，快点！哎，干活了啊！干活了！哎，快干，快干！哎，别干，后面跟下。哎，这儿啊！哎，哎，弟兄们，出力挖掘啊，盼望今晚有好运气。若谁挖到什么有用的东西，交到我这儿来啊，重重有赏。好，好，好，好，好嘞，来，干活了啊！干，干，干，干，干！好啊，这边来啊，轻点啊，到这边来。来，来，来，来，来，来，来。宋老平特别吩咐了，下厨他一定要清。哦，打烂了这聚宝盆呐，那可不是闹着玩的。哦，知道了，我清点就是。哎，宋老平啊，他还说了，挖到了这聚宝盆啊，可以借给每个人都用上一碗。哦，你想放什么都行啊。啊，哎，傻小子。啊，你想放些啥呀？啊，我，我从小就经常饿，所以我就想放一粒米，然后呢，就生出好多好多的米来，我就可以吃饱了。哎呀，别光耗着，尽管说不干，快点挖，快点挖，快快挖挖挖！大家下厨要清啊！打烂了聚宝盆，那可不是好玩的，听到没有？啊，快点，清了。是你呀、啊！我早就在这儿等你了。哎，哎，你们干什么呢？不想干活了是不是？快点干活！哎哎哎哎哎哎！这是什么宝贝？哎，让我看看！哎，快来看看！那边啊，这不是马蹄子吗？是吧？是吧？是什么东西？给我拿下来！哎。大家听着啊，不管你挖到了什么，都交到我这儿来，听见没有？呃，听见了，听见了。啊，好，开干吧。哎，好。哎，这里的主人是不是本地人？我也不知道。哎，你看，那不是来了吗？
，想起来了，是他，绝对是他。他就是在万振山家中叫我三招的老乞丐，我就跟他打个招呼。哎，啊，你认识他时是乞丐，现在变成了一个大财主，这里面可能有问题，看清楚再说。现在想起来，他那三招也没有什么太深奥的，不过确实我打败了他们。最有意思的是那个耳光石，有什么好笑的？心想什么？快放，快放！去哪儿？去茅房。哦师哥，你说这山上有没有妖怪神仙啊？我我不知道。师哥，哪一日你要待我不好了，我便爬上山去，永远也不下来了。师妹，你不下来，我也不下来。<笑>傻空心菜，你不下来，那我还上去干嘛呀？真是。师哥，你快看！哎，梁山伯，祝英台！哎哎，别跑啊！哎哎，师哥，快帮我抓住他呀！我让你抓住他，又没让你打死他。你瞧，多作孽呀！人家好好的一对夫妻，你活生生的就把他们给拆散了。师妹，是我错了，你别生气好不好？你，你别生气。我。你怎么来了？哼，你都能来，我为什么就不能来呢？剪的真漂亮，是不是他给你的？看来你还是忘不掉的。有人，走。来来来。
你们几个先在这儿等着，我去看看。好。爹，那小子三拐两拐就不见了。这有个山洞，爹，好，走，走。这里过去好像有人住过。是啊，爹。啊，师傅，这里有个手印。李大哥，他们好像是跟着来的。这里肯定有人来过，说不定刚才那个人就是严达平。严达平是我的儿师伯，他失踪多年，恐怕早已不在人世。嘘，这个山洞，弄不好七昌发也来过，大家找找看。是是是是。不是你师傅吗？有吗？走，走。爹，里面没有，这边也没有，没有。我们这儿没有。如果他真的把剑谱藏在这里的话，就算把这里翻个底朝天，也找不到啊。师傅，如果严师叔真的来过这儿，那剑谱肯定被他拿走了。我们去外面合计合计。走。走他们这些人找林成军都找了几百年了，可还没找到。他们还真是有耐心的。走，走。你说，他们笨不笨？我师傅的家给改成了一座大房子，那老乞丐说要找什么聚宝盆。你相信这世上真有聚宝盆吗？哼，不相信，那些都是骗人的。挖到宝贝了，什么也没有。我看也是白费。别心别小来，快挖快挖。李大哥。你怎么了？有人来了。他怎么听不到啊？难道是他的功力不够？啊这几个都来了啊！万师兄，怎么不请进来呀？<笑>严师弟，好久不见，你发了大财了吧？什么？他就是我的二师伯，严大平。嗯，大哥，小弟呀，就是挣点小钱儿。那大哥的生意可是通四海呀、啊！严师弟，托福啊
，弟子们，还不给你们严师叔磕头？叩见严师叔！哎，手里都拿着刀剑，磕头不方便，都起来，起来吧。师弟啊，你这是在开煤矿吧？怎么挖这么大一个坑啊？<笑>师哥，实不相瞒呐、啊。兄弟的仇人太多了，挖个坑，早晚都用得上啊！该不会是自掘坟墓吧？嘿嘿嘿，师哥真会开玩笑。兄弟的仇人太多了啊！要是我被仇人杀了，当然了，这个坑我就留着自己用了。但是我要是把仇人杀了，那这就是他的。葬身之地呀、啊，妙极了！师弟想的真周到啊，师弟啊，你的身体也不胖，我看足够大了，不用再挖了。<笑>这地方要是埋一个人绰绰有余啊，但是你要是埋九个人吧，恐怕还不够大吧？啊，<笑><笑>师弟呀、啊，咱们同门这么多年了，不用绕圈子了。拿来吧。凭七老三的心眼儿，哎，大哥，咱两个加起来都不是他的个儿。难道那个剑谱跟我师傅有关系？我到现在也没有猜到，这个老三他把剑诀藏到哪儿去了？师弟，你装什么假呀？人们都说三师弟是铁索横江，手段毒辣。我看二师弟是棋高一筹。拿来吧，师哥，咱是师兄弟，不分彼此，是不是？还是咱亲呐、啊？你说我要那个东西有啥用？还得交给大哥你来主持，是不是？我在边上，也就是协助协助而已，协助协助得点好处啊！哼，师弟，你在山洞里拿到了什么？山洞？这附近有山洞？师弟呀、啊，你我都这把年纪了，何必到头来伤了和气呢？拿出来吧，咱们共同参详。今后。我们是有福同享，有难同当。你，你怎么一口认定是我拿这本书了呢？这很奇怪嘛！我要是拿了，我还在挖个什么劲儿？你诡计多端，谁知道你要干什么？呃，师哥，你误会了。你想想，三师弟他藏的东西，那是不好找啊。我也想了。这屋子里可能没有，但我不死心呐！我我再挖他三天，要是再挖不出来，那那就算了。我看你再挖个十天半个月，装得更像些才好。师哥，你说你怎么样相信才好？你怎么样相信我才好？不信你可以让人来搜我吗？对不对？谁来搜搜我？谁搜？啊，搜我！搜。儿，是。哎，搜。搜。没有啊，爹。嘿，你会那么傻吗？你就是有，也肯定藏在贴身的衣服里。嗯。你，你你搜搜，拖！啊啊啊啊啊啊！师兄，师兄，师兄，怎么了？师兄，师兄，桂儿，师兄，桂儿，管闲事儿啊！那那那可是花斑毒蝎呀，他毒得很呐、啊！你玩他干什么呀？啊！万师兄，快快快，有解药没有？师兄，师兄，师兄，师兄，真是活该！桂儿，万师兄，桂儿，万师兄，桂儿，桂儿，快快快，给他点解药！都愣着干什么？谁有解药啊？
快点救孩子啊！师弟，我不跟你啰嗦了，你赶快把解药拿来。我我原来是有来扎，可这这犯的乱七八糟的，这让我上哪去找啊？我的天哪！我找两天，要是找着了，赶快给侄儿用，行不？你，师兄，桂儿，桂儿。桂儿，师兄，师兄，有了，师哥，我现在就去大名府，找到方子之后，我再给孩子配点药。谁让咱们兄弟情深意长呢？不是？丁大平，我今天算是栽到你手里了，有什么想法你直说。师哥，我只求你说一句话。如果连城剑谱找到的话，就归我严达平所有。师傅，您就什么都答应了吧？师哥舍不得。哦，我答应你，连城剑谱归你了。既然如此，我我,我去找找解药，给孩子找找解药。这就看孩儿的造化了，不知道能不能找到，我这就去啊。还跟两个监督的，来来来来来，把门打开。有福啊，治邪毒再好不过了。哎，关侄儿，关侄儿啊。你的命是真大呀！快，快扶上。桂儿，好点了吗？好多了。哦，侄儿啊，以后可不敢玩毒蝎子了。这个算你命大，哎，有解药，命真大。侄儿，命真大呀！吴凯，在，去，叫他们出来，咱们走。是，大师兄，五师弟，咱们该走了。哎，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，别让严大平跑了。好，师傅，师傅，二位师兄被严大平这个老东西给暗算了。严大平，你欺人太甚！
府有长进啊！召集几个小喽啰，想杀了师弟吗？哼，你少废话，看剑！哎，还不红，还上来，十行不敢，攻大漠孤烟直，长河落日船。狄大哥，这不是唐诗剑法吗？你师傅为什么要教你唐诗剑法呢？人惊弓了得，我们就到后山便不见了。你放心吧，我早晚会找到他的。扶着龟儿，把方塔和鲁坤抬上，我们走。是，是。大师兄，大师兄，怎么样？怎么样了？五师兄。凭今日得救，多谢恩人救命之恩呐、啊！请问恩人尊姓大名？前辈，前辈快快醒醒！前辈这样，太折煞小人了。晚辈，这点小事，算得了什么呢？啊！哎呦啊！这这怎么会是小事啊？救命之恩呐、啊！恩人报个姓名，小人回家之后，天天给你烧香求佛。前辈，晚辈心中有几点疑惑，想要请问前辈。你说吧，小人绝不隐瞒，知道什么就告诉你什么。在下只是想问，前辈修那座大屋，又雇人挖掘，是不是为了找连城剑谱？嗯不知找到了没有？恩人，小人的确费了不少心思，但是到现在一点事儿也没有。哎，嗯，啊，恩人明鉴呐，小人我绝不隐瞒。你想想，如果我找到了，我会给你呀。我的命都是你救的，这身外之物对我有什么用啊？前辈，你误会了，小人并无心要那连城剑谱。哎，对对，我只是想向前辈讨教一件事情。听说你有一个师弟叫七长发，人送外号“铁索横江”，请问这是什么意思？嗯，啊，哎呀，这意思吧，就是说我这个师弟。计谋多端，心狠手辣呀，所以就像一条铁索链一样横在江面上，叫来往的船只上也上不来，下也下不去呀、啊。江湖中这种外号未必靠得住，这也可能是七师傅的仇人给他起的。你既然跟他是同门师兄弟，必然了解他的脾气性格，请问，他的性格如何？恩人，哎，也不是说我在背后说我同门的坏话。我这个七师弟，你别看他呆头呆脑的，他
的心眼儿啊，比谁都灵啊！否则，那个连城剑谱也不会到他手中啊。你怎么知道连城剑谱一定在他手中？哎，恩人，我把这件事情跟你详详细细的说上一遍，你就清楚了。十几年前，师傅用连城剑法。打败了抢夺剑谱的血刀老祖，自己也受了致命的内伤。他老人家临终前把剑谱交给我们师兄三人，是他亲手交给你们的吗？是啊。他到底是怎么死的？是是是是是是是病死的。他是病死的吗？你是谁？我是谁并不重要。要想人不知，除非己莫为。你们杀了师傅，偷了剑谱，后来怎么样？好了好了，看起来我不得不说了。正如恩公所言，我们兄弟三人因师傅不肯将连城诀传给我们，与师傅反目，是三师弟戚长发一剑刺中师傅的后心。抢到了剑谱后，我们决定从剑谱中参研连城诀。那时我们三个人谁也不相信谁，于是把剑谱锁在一个铁盒里，铁盒上又连了三根链，分别靠在我们的手上。如此计划，可真算周密的很呢。哎，即便是这样，后来又出乱子了。那日清晨，河中的剑谱不翼而飞，我们三人大惊之下，拼命的寻找，可哪能找得着啊？本来是怀疑万镇山偷的，第一个大叫的就是他，贼喊捉贼。可后来我发现他去找齐昌发，我就想了，要是剑谱在他的手中，他肯定找个地方去苦练去了嘛，何必去找别人嘛？再者说了。他去找齐长发的时候，总是气得咬牙切齿的。于是，我就决定去寻找齐长发。后来你找到线索了吗？后来，后来，哎，齐长发这个人呐、啊，城府太深了，他是滴水不漏啊。我在偷看他教女儿和徒弟练功的时候，他故意装傻，把出自唐诗的剑招，他改的狗屁不通。他越是做作，我就越觉得路数不对。我一直盯着他大半年，半点破绽也找不着啊！哎，这个老三呐，好心机呀！后来怎么样？后来，万振山忽然让他的儿子来请齐长发到荆州去吃寿酒，当然是以做寿为名，去刺探他的虚实。齐长发带着他的女儿，还有那个傻头傻脑的一个徒弟，叫狄云什么的，一块儿去了。在万府，狄云和万振山的八大弟子打起来了。后来，他露了三招精妙的剑术。引起了万镇山的怀疑。你们八个有本事出来跟我打呀！嗨，呀！去见识。恩公。想说什么？后来齐长发和万振山吵了起来，他刺伤了万振山，然后逃之夭夭了。丁大哥所说果然不错，师傅一直在骗我。不过，他始终待我如亲生儿子。骗就骗了。嗯，阿哥，你怎么了？啊，那你那个七师弟现在身在何处？哎
。哎，这我就不太清楚了。也许他在哪儿一病不起，也许呢，他被豺狼虎豹吃掉了。多谢前辈实验相告，在下告辞了。恩公，大恩大德呀！我。我严大平永世不忘，前辈，不要这样，这样折杀小人啊。更何况你以前还……你在这儿很安全，你放心养伤吧，没人会来打扰你。哎，恩公放心吧，他万振山呢，这会儿急得就像热锅上的蚂蚁一样，他没有心思找我。哎，为什么？呃，他儿子的手被毒蝎子咬了，他必须服够十次药才能除根，而现在就服了一次药，俩字儿没用。<笑>这么说，忘归的性命岂不是不保了吗？哎，这种花斑毒蝎咬了人之后，要让他活活受罪一个月，才能一命呜呼啊！<笑>妙哉！妙哉呀！一个月才会死，那他不会去找一个好的郎中，想一个解毒的法子吧？哎，恩公有所不知啊，这种毒蝎子是我自己养的。世上，只有我有这种解药，别人的解药都通通不管用。前辈，把解药给我吧。恩公，你要他干什么？以备不时之需啊。万一哪天我被毒蝎咬伤，也好有个防备。恩公，你开玩笑，你是不相信我呀？恩公，给，拿去。多谢前辈，你好好在这养伤吧，在下告辞。啊，恩公走好。爹。有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹、嗯，给。嗯
不了的。大人，我们已经把所有的唐诗剑法都写下来了，不知我们兄弟几人是不是可以走了？慢。不知大人，这是何意呀？既然你们师傅的剑招顺序都打乱了。那么，按照这个顺序查下去，那肯定是错的。这术数,数中有一种学问叫做排列组合。你们四个人，每人负责九首诗，啊，把连城诀这三十六个数字，通通的查一遍，然后把这些字一个一个的重新排列。也许会有所得啊！啊，干吧，干吧，干吧！啊连城剑第一招，春桥夜马，月落乌啼霜满天，江风渔火对愁眠。是尔世伯。江陵城南偏西，天宁寺大殿佛像，相知虔诚膜拜，通灵祝告，如来赐福，往生极乐，往生极乐，往生极乐。向如来佛虔诚膜拜，通灵祝告，这个泥塑木雕的菩萨便会赐福于我，大奶奶的，<笑>叫老子往生极乐，往生极乐。门将残
，争来争去，却争了个往生极乐。哇！啊啊、江陵城中这几百条英雄，还有乌龟、恶贼、强盗。他们争的也是个往生极乐。既然到了这步田地，不妨天宁寺一走。陷害，师妹又惨死，起因都是这个炼成诀。想不到，竟是一句戏言。丁大哥，丁大嫂，你们什么都没有争，什么都没有做，却遭人陷害，被人害死了。难道真的能？往生极乐吗